আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি কাছে এবং দূরে যে যে দেশেই আছেন যেখান থেকে আমার ব্লগটি দেখছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন সবার জন্য শুভ কামনা রইল এবং শুরু করছে আজকের ব্লগটি তো আমি একটু সুপার মার্কেটে এসেছি আমাদের বাসার একদম সাইডে একটা বড় মানে মোটামুটি একটা সুপার মার্কেট আছে ছোট বেশি বড় না তো ওখানে টুকটাক যাবতীয় যেটুক দরকার সেটুকু পাওয়া যায় আমি এসেছি আমার কয়েকটা জিনিস লাগবে ঘরের জন্য ওটা কেনার জন্য আপনাদের ভাইয়া বাসায় নেই তো আমি আমার ছোট ছেলেকে নিয়ে চলে এলাম এর থেকে আমি বেশি দূরে যাই না আসলে বাসার কাছেই একদম সেই জন্য হেঁটে এসেছি আমি একটু বাহিরে একা বের হতে একটু ভয় লাগে আমার আমি বেশি একা বাহিরে কোথাও বের হই না আর যখন যাওয়ার প্রয়োজন হয় আপনাদের ভাইয়া নিয়ে যায় নয়তো দেখা যায় আরও আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব অনেক আছে যাদের সাথে চলাফেরা করা যায় তো আমি এভাবেই যাই সবার সাথে একা কখনো যাই না আর একটা বাসার কাছে দেখে চলে এলাম তো আমি একটু জ্যালো নিচ্ছি আমার ছেলে কয়েকদিন যাবত জ্যালো খেতে চাচ্ছে কারণ ঈদের সময় জ্যালো কিনেছিলাম ওটা শেষ হয়েছে ও মাঝে মাঝে জ্যালোটা দুনো ছেলেই পছন্দ করে দুটো বানিয়ে দিলে দুজনে খেয়ে ফেলে তো আমি দুটো জ্যালো নিচ্ছি কারণ এখানে সব ফ্লেভার পাওয়া যাচ্ছিল না সেই জন্য অল্প করেই নিলাম আর একটু আপনাদের সাথে শ্যুট করলাম ক্যামেরাটা ধরলাম এরপর আমি বাইরে কোথাও গেলে অন্য মার্কেটে গেলে বা অন্য কোথাও গেলে ইনশাল্লাহ দেখাবো একটা ভাইয়া রিকোয়েস্ট করেছিল আমি জানি অনেক জায়গা দেখাই ইনশাল্লাহ আমি সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখাবো আর আমার প্রথমে অনেক ব্লগ আছে ওগুলো যদি পারেন একবার দেখে নেবেন অনেক জায়গা আছে ওখানে দেখতে পাবেন আমি এখানে কাঁকরোল আর পটল নিয়েছি কোটার জন্য তো আমার খালা শাশুড়ি এগুলো বাংলাদেশ থেকে এনেছে একা এসেছে যার জন্য তেমন বেশি কিছু আনতে পারিনি যেটুকু এনেছে তাও আমাদের সমস্ত আত্মীয় স্বজনদের ভিতরে দিয়েছে তো এখানে এই যে পটল পটল এনেছে কাঁকরোল এনেছে তো আম এনেছিল লিচু এগুলো সব খেয়েছি আর গিফটও এনেছিল তো যাই হোক আর আমি এটা পটলটা এখন চিন্তা করলাম যেহেতু অল্প একটু রান্না না করে এটা ফ্রাই করলে ভালো লাগবে খেতে তো সেজন্য আমি কুটে নিচ্ছি এটা একটু ফ্রাই করব হলুদ মরিচ মাখিয়ে আর আমরা তো বাংলাদেশি সবজি বিদেশে বসে পেলে খুব খুশি হই কারণ দেখা যায় আমরা তো এই সব ধরনের সবজি বেশি একটা পাই না বিশেষ করে কাঁকরোল পটলটা কিন্তু এদেশে সব মাটিতে হয় না এটা বাংলাদেশ থেকেই আসে অন্যান্য সবজিগুলো যেমন হয় এখানে কিন্তু কাঁকরোল পটল কয়েকটা কয়েকটা জিনিস হয় না এখানে তো দেশ থেকে এগুলো আসলে খুব ভালো লাগে কাঁচা কলাটাও এখানে হয় না দেশ থেকেই আসে আর আমার কাছে তো খুবই বাংলাদেশের সবজি ভালো লাগে অনেক লাইক করি আমি আর এখন আমি এটার ভিতরে একটু লবণ হলুদ আর মরিচ মাখিয়ে নিব মরিচটা না দিলেও চলে কিন্তু আমি দিচ্ছি এই যুগ এই কারণে একটু ঝাল ঝাল লাগে খেতে বেশ মজা লাগে তো সবই একটু একটু করে দেব দিয়ে মাখিয়ে তারপরে ফ্রাই করে নিব আর এরপর রান্না করব আমি একটা মানে সেদিনকে দেখেছেন না যে মাছটা কুটেছিলাম ওই মাছটা মানে পাঙাশ মাছ ওই মাছটা আমি আজ রান্না করব না ভেজে এবং অনেকে জানেন না না ভেজে কীভাবে এটা রান্না করে না ভেজে রান্না করা যায় এবং আপনার মাছ যদি ভালো থাকে তাহলে খুব মজা লাগে আর গন্ধ মাছ তো খাওয়া যায়ই না সেটা আপনি ফ্রাই করুন বা যেভাবেই করুন মজা লাগে না তারপরও মাছে যদি একটু গন্ধ থাকে তখন ওটা ফ্রাই করে নিলেই ভালো হয় যেহেতু পাঙাশ মাছটা একদম মানে ভালো ছিল ফ্রেশ ছিল সেই জন্য ওটাকে আমি ফ্রাই করব না এমনিতেই করব তো আমি আগে পটলটা ভেজে নিচ্ছে আর দেশি সবজি কিন্তু যদি আপনার ফরমালিন মুক্ত সবজি হয় তাহলে কিন্তু খুব ভালো সিদ্ধ হয় আর মানে খেতে ভালো লাগে টেস্টেই বোঝা যায় যে সেটা কীরকমের তো এই জন্য আমি এটাকে ফ্রাই করে নিচ্ছি ঘ্রাণ বের হয়েছিল খুব সুন্দর একটা ফ্রাই করার সময় আর আমার বাচ্চারাও এভাবে কাঁকরোল পটল ভাজি করে দিলে তারা পছন্দ করে এটাকে খুব মজা খায় আমাকে বলে মাঝে আমার মেজো চলে বলে এটাকে গ্রিল করেছো অনেক মজা হয়েছে তো যাই হোক ওরা পছন্দ করে গ্রিল খাবারও খুব পছন্দ করে মাঝে মাঝে আমাকে বলে ভেজিটেবল একটু গ্রিল করে দাও তো এখন আমি মাছটা রান্না করব সেই জন্য তেলের ভিতরে পেঁয়াজ দিয়েছি তো পেঁয়াজটা দিয়ে কতক্ষণ বেশ কতক্ষণ আমি নাড়াচাড়া করে নরম করে নিয়েছি একটু কালার চেঞ্জ হওয়ার পরে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি রসুনের পেস্ট তো রসুনের পেস্ট খুব বেশি দেয়নি উঠিয়েছি অল্প অল্প করে দেখা গিয়েছে আমি অনেক দিয়েছি অনেক দেয়নি পরিমাণ মতোই দিয়েছি এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়ার গুঁড়ো 
আর দেব জিরার গুঁড়ো আর দেব হলুদ মরিচের গুঁড়ো তো হলুদের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছে আর এখন দেব মরিচের গুঁড়ো আর পাশের চুলোতে আমি ভাত বসিয়ে দিয়েছি ভাতটাও হতে থাক আর লবণ দিয়ে দিচ্ছি এখন আমি এটাকে বেশ খানিক সময় কষাবো আর তরকারি বা যেটাই আপনি রান্না করেন আপনি মশলাটাকে যত সময় ভুনবেন কষাবেন আর এটা ভাজা ভাজা স্মেল বের হবে মশলার থেকে তখনই মনে করবেন যে আপনার তরকারি টেস্টি হবে আর যদি কাঁচা মশলার ভিতরে মাছ মাংস যেটাই হোক দিয়ে দেওয়া হয় ওটা কিন্তু খেতে আসলে ভালো লাগে না তো এখন আমি যেটা দিয়ে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে টমেটো তো টমেটোটা আমি লাল রঙের ছিল একদম টুকটুকে লাল তো আমি এখানে দুটো টমেটো নিয়েছি আর এই টমেটোটা দিয়ে একটু ভালোভাবে কষিয়ে নেব প্রথমে কিন্তু আমি অনেকক্ষণ কষিয়েছি আবার টমেটো দিয়েও একটু কষাবো এখন ঢেকে দেব যাতে টমেটোগুলো একটু সিদ্ধ হয়ে যায় তো আবার ঢাকনা উঠিয়ে এখন টমেটোগুলো দেখেছি আমি একবার একটু সিদ্ধ হয়েছে একটু এটার ভিতরে আমি এখন মাছগুলোকে দিয়ে দেব কাঁচা মাছটা ফ্রাই করলে ভালো লাগে মানে সরি রান্না করলে ভালো লাগে বিশেষ করে পাঙাস মাছটা ভালো লাগে খেতে আমি সব মাছ খেতে পারি না যেমন আমি রুই কাতল মাছ না ভাজলে আমার কাছে ভালো লাগে না মানে এখানের মাছ বাংলাদেশেরটা খুব ভালো লাগে না ভাজলেও আমি সব মাছ খেতে পারি নদীর থেকে বা পুকুরের থেকে যে মাছগুলো তুলে আনে সেগুলো কিন্তু আমি এখানের মাছ খেতে পারি না আমি গন্ধ পাই মানে যতই ফ্রেশ থাকুক তারপরও মনে হয় যেন ভাজলে ভালো লাগে খেতে তো আমি মাছগুলো বসিয়ে দিয়েছি এখন আমি উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেব একটু পরপরে আর আলতো হাতে উল্টাতে হবে যেহেতু মাছ মাছ অতিরিক্ত জোরে নাড়াচাড়া করলে আবার ভেঙে যাওয়ার চান্স থাকে তবে পাঙাস মাছটা কিন্তু প্রথম অবস্থাতে একটু শক্তই থাকে ভেঙে যায় না কিন্তু অনেকক্ষণ রান্না করলে আবার নরম হয়ে যায় সেদিকটা মাথায় রেখেই করতে হয় আর আমার বাচ্চারা কিন্তু পাঙাস মাছটা একটু খায় পছন্দ করে তাও ওই একদিন মানে আপনি যদি পরপর দিতে দিয়ে দেন মানে এই বেলা খেলেও যদি উপালা দিতে যান তাহলে তারা খাবে না একবারের বেশি খাবে না তো চিন্তা করলাম আজ ওদের এটা দিয়ে খাওয়াবো এই জন্য আজ আর অন্য কিছু রান্না করিনি কারণ সেদিন মাছ রান্না করেছিলাম আমার বাচ্চারা সেদিনকে মাছটা খায়নি কারণ চিকেন রান্না ছিল ওরা চিকেন দিয়েই খেয়েছে তো আমি কাঁচামরিচ দিয়েছি দুটো কাঁচামরিচ দিয়েছি মরিচ দুটো অনেক ঝাল ছিল তাই বেশি দেয়নি যেহেতু বাচ্চারাও একটু খাবে আর মাছে কিন্তু ঝাল না দিলে টেস্ট হয় না সেজন্য ঝাল দিয়েছি একজন যে দেয়নি তা না বেশ ঝালই দিয়েছি চিন্তা করলাম বাচ্চারা না খেতে চেলে উপর থেকে শুধু মাছটা উঠিয়ে দেবো ঝোলটা দেবো না যেহেতু ডাল রান্না আছে আমার আর ভেজিটেবল মানে যে কাঁকড়ল পটল ভাজি করেছি এ দিয়ে বাচ্চারা খেয়ে ফেলবে তো একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি তো বারবার নাড়াচাড়া করলে হয় কি নিচে লাগে না আর এটা আমি কড়াইটাকে ডুলিয়ে ডুলিয়ে করেছি আর এখন দিয়ে দিচ্ছি একটু হালকা কুসুম গরম পানি আর এক কারণ গরম পানি না দিলে কিন্তু মাছ ভালো লাগে না তো যাই হোক এখন অনেকক্ষণ রেখেছি এখন আবার একটু দুলিয়ে দিচ্ছি এভাবে দুলিয়ে দিলে আর চামিচ ইউজ করার দরকার হয় না এখন যদি চামিচটা ইউজ করি ভেঙে যাবে আর আমি এটার ভিতরে ধনিয়া পাতা দেবো তবে একটু পরে দেবো কারণ কেটে নেব তাহলে আমি ফিরে আসছি কিছুক্ষণ পরে ধনিয়া পাতা দিয়ে আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি তো আসলে আমি ধনিয়া পাতা দিয়ে দেখাতে পারিনি কারণ তখন চার্জ শেষ হয়েছিল সেজন্য আমি ভিডিও করতে পারিনি আর এখন বাজে সাড়ে পাঁচটা আমার ছেলে একটু গেম খেলছে সে কারণ যেহেতু স্কুল বন্ধ এই টাইমে একটু খেলাধুলা করে তো যেই কাজ কাছে আমি এনেছি ক্যামেরাটা সে খুব মাইন্ড করেছে সে খুবই মাইন্ড করেছে সে কান্না করে দিয়ে মানে দিচ্ছিল আমি বললাম না কান্না করে না কারণ কারণ বলে যে না তুমি এভাবে দেখাও অনেকে মনে করে আমি সারাদিন মনে হয় গেম খেলি তো আমি বললাম না কেউ এরকম মনে করে না সব বাচ্চারাই গেম খেলে একটু সময় কিচ্ছু হয় না তাতে তো আমার ছেলে মার্শাল্লাহ আল্লাহ রহমতে সে পাঁচ বক্ত নামাজও পড়ে আপনারা আমার ছেলেটার জন্য আমার তিনও ছেলের জন্য দোয়া করবেন আমার বাচ্চারা কিন্তু আমি আল্লাহ রহমতে তাদের নামাজ শিক্ষা দিয়েছি তারা নামাজ বাদ দেয় না নামাজ পড়ে সবাই আর এই যে এখন আমি বানাচ্ছি একটু মোগলাই পরাটা আর এই মোগলাই পরাটাটা বানাচ্ছি আমার খালা শাশুড়ি বললাম না আসছে দেশ থেকে তো খালা শাশুড়ি বাসায় আবার যাব তো চিন্তা করলাম একটু মোগলাই বানিয়ে নিয়ে যাই ওখানে যেই চা দিয়ে আমি আমরাও খাবো তারাও খাবে এই জন্য মোগলাইটা বানাচ্ছি 
মোগলাইটা আসলে তো সবাই মোটামুটি জানেন বানাতে আর খামিটা শুধু পানি দিয়েছি লবণ দিয়েছি তবে আমি একটু চিনি দিয়েছি আমি সব সময় একটু চিনি ইউজ করি ময়দার ভিতরে আর একটু তেল দিয়েছি হালকা তারপরে আমি ময়নটা করেছি আধা ঘন্টা রেখে দিয়েছি আর এখন এই যে বেলে নিচ্ছি আর ওখানে আমি ডিম নিয়েছি ডিমের সাথে পেঁয়াজ নিয়েছি ধনিয়া পাতা কাঁচামরিচ তো একটু ঝাল ঝাল করেই বানাবো কাঁচামরিচটা অনেক দিয়েছি ভালো লাগে মোগলাই পরোটা সন্ধ্যার সময় চায়ের সাথে খুব ভালো লাগে তো মাগরিবের সময় আমার মামা শাশুর এসে নিয়ে যাবে কারণ আপনাদের ভাইয়া বাসায় নেই সে বাইরে গেছে তো তার আসতে দেরি হবে সেই জন্য মামা এসে নিয়ে যাবে এই জন্য মাগরিবের নামাজ পড়েই আমার রেডি হয়ে থাকতে হবে সেই জন্য আমি তাড়াহুড়া করে আগে মোগলাইটা বানিয়ে নিচ্ছি এখন আমি এই যে ফ্রাই প্যানে দিয়ে দিচ্ছি আপনাদের দেখাচ্ছি এই যে দিয়ে দিলাম তো আমি আগে ফ্রাই প্যানে দিয়েছি এখন পর্যন্ত তেল দেয়নি এই যে এখন তেল দিয়ে দিচ্ছি এটা আমার দুপুরের কিছু তেল ছিল তো আমি ওটা দিয়ে দিলাম এটা কিন্তু পটল ভাজা মানে তেল না এটা হচ্ছে মানে আর একটা খাবার ফ্রাই করা হয়েছিল সেটার তেল তো আমি ওটাই দিয়ে দিয়েছি চিন্তা করলাম না দিলে তেলটা পরে আর ইউজ করা হতো না সেজন্য তো এভাবে করে আমি মোগলাইগুলো বানিয়ে নেব আর চুলার আঁচ একদম কমিয়ে কিন্তু বানাতে হবে নয়তো দেখা যাবে পড়ে যাবে আর ভেতর ক্রিস্পি হবে না বা মজাও লাগবে না খেতে আসলে মনে হচ্ছে আমি আজ কথা অনেক বেশি বলে ফেলছি কেন আমি জানি না আমার মানে ভিডিওর কারণে কথা বেশি বলা লাগছে আমার মানে কথা বলতে বলতে আজ কিন্তু আমার মুখটা ব্যথা হয়েছে মানে আর ভয়েস দিলাম আমি আমি রোজাও আছি রোজার ভিতরে ভয়েস দিলে কিন্তু আরও কষ্ট হয় গলা শুখিয়ে যায় আমার অলরেডি কিন্তু গলা শুখিয়েছে তো যাই হোক এখন আমি আসতে দিয়ে নিবো নিবো আছে আমি মোগলাইগুলো ভেজে নিচ্ছি আমি আর একটা দেখিয়ে দিচ্ছি মানে যারা একদম নতুন রাঁধুনি রাখতে মানে ভালো পারে না বা বানাতে পারে না নতুন সংসার শুরু করেছে বা স্কুল মানে কলেজ ভার্সিটির স্টুডেন্ট বাইরে থাকে তাদের জন্য সুবিধা হবে যদি তারা ভিডিও দেখে থাকে তাহলে তো এই জন্য আর একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যারা জানেন না তাদের জন্য আর যারা জানেন তারা আবার মনে কিছু নেন না আসলে আমরা ভিডিওগুলো বানাই যারা মজা পেয়ে দেখেন তাদের জন্য এবং যারা জানেন না তাদের জন্য তো যাই হোক এখন আমি একটু পানি দিয়ে এই কারণে নিচ্ছি তাহলে ভালো লেগে যায় সেই জন্য তো আমি এটাও দিয়ে দিচ্ছি তো এভাবে করে আমি সবগুলোই বানিয়ে নেব মোগলাই আমরা গিয়েছিলাম ওখানে আমি ভিডিও করতে পারিনি আর এসেছি তো এই পিজাটা আসার সময় আমার মামা শ্বশুর আমার ছেলেকে পিজা কিনে দিল বলল যে আফিফ তুমি তো পিজা লাইক করো তোমাকে আমি পিজা কিনে দিচ্ছি তো বাসায় এসেই আমার ছেলে বলল আম্মু আমাকে পিজা খেতে দাও তো তাকে দিলাম সে আবার পিজাটা খুব লাইক করে আর যদিও আমি সব সময় তাকে এ ধরনের খাবার বেশি দেই না আগে খেতো এখন বেশি একটা খাওয়াই না কারণ আসলে এগুলো তো রিচ ফুড খেলে বাচ্চারা বেশি মোটা হয়ে যায় যেহেতু সে একটু হেলদি সেজন্য আমি একটু কন্ট্রোল করে সে নিজেই করে কন্ট্রোল অবশ্য অনেক লক্ষ্মী ছেলে চেষ্টা করে আর আপনাদের ভাইয়া মাগরিবের পর বাহিরে গিয়েছিল তো খাবার আবার এসে বাহিরে গিয়েছিল তো খাবার খেয়েছিল তো সেগুলো এখনও তোলা হয়নি আমি বাসায় ছিলাম না সেজন্য এখন তুলে নিচ্ছি আর এটা হচ্ছে রাতে রাতের বেলা ভাবি পাশের বাসার ভাবি নীলা ভাবি আপনারা দেখেছিলেন সেদিনকের ব্লগে নীলা ভাবির হাজব্যান্ড বাংলাদেশে গিয়েছিল কয়েকদিনের জন্য তো সে কাঁঠাল নিয়ে এসেছে তো ভাবি জানে আমি কাঁঠাল পছন্দ করে আমি বলেছিলাম তো ভাবি আবার পাঠিয়ে দিল আমার জন্য কাঁঠাল সে আগে থেকেই জানে আমি কাঁঠাল পছন্দ করি তো সেজন্য কিছু কাঁঠাল পাঠালো আর আম তো এবার আসলে অনেক খাওয়া হয়েছে আমের কথা আমি আগেই বলেছি যে আম দিবেন না আম খাবো না 
তো আর মিষ্টিও পাঠিয়েছে আর এই মিষ্টিটা খুবই মজা এই যে তো আসলে অনেককেই দেয়া লাগছে সেই জন্য সবাই যেই দেশ থেকে আনে সবাইকে দিতে হয় না দিলে ভালো দেখায় না সেই জন্য সবাই একটু একটু পায় কিন্তু নিয়ে আসে তো অনেক তো যাই হোক এখন আমরা এখন খাবো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি মা আসসালাম